Mezonatowiec. W latach 60., gdy zaczęła się budowa galeriowca przy ulicy Kołątaja, projekt Grabowskiej Hawrylak, Frąckiewicza oraz Tawryczewskich był prawdziwą sensacją. Podczas gdy w budownictwie dominowała wtedy ciasnota i monotonia, mezonatowiec miał być odpowiedzią na te problemy. Miał być namiastką domu jednorodzinnego w centrum miasta. Dwupoziomowe mieszkania wydawały się więc wtedy szczytem luksusu, choć w rzeczywistości ich powierzchnia wcale nie była aż tak duża. Na pierwszym poziomie każdy z mieszkań miało salon, kuchnię, toaletę i wyjście na taras. Piętro wyżej była sypialnia, mniejszy balkon i łazienka. Na parterze budynku znajdują się sklepy i punkty usługowe. Bryła to prostopadłościan z dostawionymi dwiema przeszklonymi klatkami schodowymi prowadzącymi na galerię poszczególnych kondygnacji mieszkalnych. Koncepcja i rozwiązania funkcjonalne w budynku wskazują na silną inspirację twórczością Le Corbusiera. Gmach Urzędu Wojewódzkiego Bez wątpienia jeden z najważniejszych budynków administracyjnych w naszym mieście. Powstawał w trakcie II wojny światowej jako gmach dla najwyższych władz miejskich. To tłumaczy jego monumentalną formę oraz surowy styl. Obiekt odbudowywano kilka lat po wojnie według projektu Romana Felińskiego, pioniera nowoczesnej architektury. Jego wydłużona bryła rozciągnięta jest łukowato wzdłuż brzegu Odry. Budynek jest jednym z zachowanych pomników III Rzeszy i jak wiele mu podobnych, cechuje się potężną kolumnadą, symetrią i ogromem założenia. Kameleon Modernistyczno-ekspresjonistyczny dom handlowy o nowatorskiej konstrukcji stalowej pokrytej betonem. Jedyny we Wrocławiu budynek projektu Irisia Mendelsona, wzniesiony w latach 1927-1928 na miejscu kamienicy czynszowej z wykorzystaniem starszego domu handlowo-produkcyjnego. Projekt uwzględnił stworzenie integralnej całości z istniejącym domem towarowym, wąską ulicą, rekompensatę strat powierzchni użytkowej oraz niską zabudowę naprzeciw. Nowatorska konstrukcja oraz koncepcja urbanistyczna miały istotne znaczenie w architekturze domów towarowych. W 1945 roku budynek został uszkodzony, szczególnie okładziny elewacji oraz wnętrza. Remontu dokonano na początku lat 60. XX wieku. Zmieniono wówczas geometrię i konstrukcję dachu. Odwrócono spadki, usunięto jego częściowe przeszklenie. Stadion Olimpijski Do niedawna był to jeden z najbardziej rozpoznawanych obiektów sportowych Wrocławia, obecnie zdeklasowany przez Stadion Miejski. Ale Stadion Olimpijski to coś więcej. To ponad 80-letni kompleks rekreacyjno-sportowy. Powstawał w dwóch głównych etapach. Jego projektantem natomiast był Richard Konwierz, śląski architekt, twórca wielu obiektów sportowych. Stadion Olimpijski był elementem parku sportowego, zespołu obiektów zlokalizowanych w pobliżu Parku Szczytnickiego i nazywał się pierwotnie Stadionem Śląskim. Centralnym punktem założenia, które obejmowało kilkanaście obiektów sportowych, był owalny plac honorowy otoczony pergolą. Zbudowana była ona z dwóch rzędów betonowych kolumn podtrzymujących płaski dach. Sam stadion mieścił ponad 40 tysięcy widzów i przeznaczony był głównie na mecze piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne i gimnastyczne. Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego Na nabrzeżu Odry, vis a Gmachu Urzędu Wojewódzkiego, powstał modernistyczny kompleks budynków uniwersyteckich, w tym dwupoziomowe audytorium Wydziału Chemii Autorstwa Małżeństwa Barskich. Wyróżniającym elementem kompozycji są dynamiczne załamania bryły, natomiast nieregularny rytm szklanych elewacji wyznaczają aluminiowe ramy okien. W nadwieszonej części audytorium znajdują się amfiteatralne sale wykładowe. We wnętrzu 
Zaprojektowano wiele mobilnych elementów, takich jak przesuwne tablice czy składane krzesła, a dominującym materiałem wykończeniowym jest to drewno. Wrocławski Manhattan Projekt Jadwigi Grabowskiej Havrelak stoi w czołówce polskiego modernizmu. Kompleks składa się z sześciu szesnastopiętrowych punktowców, połączonych na poziomie niższych kondygnacji z zespołem pawilonów handlowo-usługowych. Niżej znalazło się również miejsce na parkingi. Nie tylko rozmiar przedsięwzięcia zwracał uwagę, ale także jego forma. Architektka postanowiła, że elewacje budynków zostaną rozrzeźbione prefabrykowanymi profilami o muszlowatym kształcie. Jednym z założeń projektowych było obsadzenie balkonów zielenią. Pierwotnie dachy miały pełnić rolę przestrzeni społecznych. Dzięki niedawnej modernizacji kompleks odzyskał blask, a wszelkie zmiany konsultowano z grabowską Hawrylak. Dolmet Jeden z najważniejszych budynków powojennego Wrocławia. Powstawał w latach 70. Autorami projektu byli Anna i Jerzy Tarnawscy, a za konstrukcję odpowiadał inżynier Wojciech Święcicki. Budynek został nagrodzony w konkursie Wrocławskie Dzieło 1977 w kategorii Najlepszy obiekt użyteczności publicznej. Obecnie uznawany jako dobro kultury współczesnej. Dolmet został wykończony wysokiej jakości materiałami. Ściany zewnętrzne parteru wyłożone zostały klockami z łupanego modrzewia. Wieża skrywająca windę otrzymała okładzinę z piaskowca i mozaiki w złotym kolorze, a filary obłożono czarnym granitem. Czterokondygnacyjna futurystyczna bryła w kształcie odwróconego ostrosłupa uniesionego nad ziemią przykuwa uwagę do dziś i sprawia, że budynek się nie starzeje. Trzonolinowiec Zwykle domy buduje się od fundamentów po dach. Z wrocławskim trzonolinowcem powstałym w latach 60. było inaczej. Architekci Skorupa i Burzyński zaprojektowali nietypową konstrukcję betonowego trzonu, który przenosił wszelkie obciążenia ściskające na fundamenty. Dopiero na tym sztywnym, ale smukłym szkielecie za pomocą stalowych lin zawieszono stropy. Każdy strop w wieżowcu opiera się na 12 linach zamocowanych do szczytu trzonu i zakotwionych na poziomie parteru. Na tle masywnej architektury tamtych czasów trzonolinowiec sprawia wrażenie lekkości dzięki temu, że został oparty na nowatorskiej konstrukcji. Hala stulecia została zaprojektowana przez Maxa Berga. Wzniesiona w latach 1911-1913. Jest pionierskim dziełem wczesnego modernizmu, cechującym się największą w czasie powstania konstrukcją żelbetową o rozpiętości 65 metrów. Konstrukcja odznaczała się dużymi walorami estetycznymi. Była wzorem dla nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, ale również inspiracją dla architektów. Wnętrze mogło pomieścić do 10 tysięcy osób. Pawilon Czterech Kopuł jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół hali stulecia. Zaprojektowany przez Hansa Pelciga, wybudowany w latach 1912-1913. Cała przestrzeń stanowiła ważną część życia kulturalnego miasta ze względu na wystawy, widowiska oraz wydarzenia sportowe organizowane na terenie obiektu. Dom handlowy Renoma Został on zaprojektowany przez Hermana Dernburga w 1929 roku jako jeden z najbardziej luksusowych sklepów w Europie. 
Obiekt to siedmiokondygnacyjny budynek z pasową, horyzontalną elewacją. Modernistyczna forma zdobiona jest gzymsami, kwiatonami oraz masztami. Masywną bryłę wzbogaca opływowy kształt narożników. Budynek został poważnie zniszczony w czasie II wojny światowej. Pozostała jedynie konstrukcja szkieletowa i część elewacji. Renoma doczekała się odbudowy. Budynek odzyskał dawny blask i został rozbudowany o nowe skrzydło, harmonizujące z pierwotnym projektem.